வெல்கம் டு மஹதி ஹோம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கர்ப்பிணி பெண்கள் தர்பூசணி பழம் சாப்பிடலாமா அப்படி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கும் குழந்தைக்கோ என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்ன்றதை பார்க்கலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் பொதுவாக பழங்கள் வந்து அவங்க உணவில் வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் சில பழங்கள் வந்து கர்ப்ப காலத்தில் அவங்களால சாப்பிட முடியாது சாப்பிடவும் கூடாது தர்பூசணியில் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் வந்து நீர் சத்து இருக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து தர்பூசணி பழம் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்ன்றதை பார்க்கலாம் நெஞ்செரிச்சல் ஹார்ட் பர்ன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பொதுவாக முதல் மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்கள் வரை நெஞ்செரிச்சல் இருக்கும் எது சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்க மாதிரி இருக்கும் வயிற்று உபசம் அப்புறம் வயிறு வந்து ஏதோ கல் இருக்க மாதிரியே உணர்வாங்க அது மாதிரி சமயத்தில் தர்பூசணி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த நிவாரணியாக இருக்கும் கை கால் வீக்கம் ஸ்வெல்லிங் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பொதுவாகவே கை காலில் வீக்கம் ஏற்படும் இது எதனால் ஏற்படுதுன்னா நரம்புகளில் அடைப்பு அல்லது தடுப்பு ஏற்பட்டால் இந்த வீக்கம் ஏற்படும் தர்பூசணி சாப்பிட்டா இந்த வீக்கம் வந்து குறையும் காலை நோய் மார்னிங் சிக்னஸ் கர்ப்பமா இருக்கும் பெண்கள் முதல் மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்கள்ல காலை எழுந்த உடனே அவங்களுக்கு வாந்தி கொமட்டல் மயக்கம் இதெல்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும் காலை உணவுல அவங்க தர்பூசணி எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த காலை நோய் அதாவது மார்னிங் சிக்னஸ்ல இருந்து விடுபடலாம் கர்ப்பிணி பெண்களோடல்ல பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதுல முக்கியமானது உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கும் ஹார்மோன்கள் வந்து ஏற்ற இயற்கங்களா இருக்கும் எலும்புகள்ல வந்து வலி ஏற்படும் தசைகள்ல வந்து பிடிப்பு இருக்கும் தர்பூசணிய வந்து அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா தசை பிடிப்பு வந்து குறையும் நிவாரணமும் கிடைக்கும் தர்பூசணி பழத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமா இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்க உதவும் இது வந்து கருவில் இருக்க குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் ரொம்ப நல்லது சிறுநீரக தொற்று நோய் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து சிறுநீர் பாதையில் பாக்டீரியா தொற்று ஏற்படும் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எரிச்சல் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் அது மாதிரி சமயத்தில் தர்பூசணியை வந்து அவங்க உணவில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த யூடிஐலேருந்து நிவாரம் பெறலாம் எப்படின்னா இந்த தர்பூசணியில் உள்ள உயர் நீர் சக்தி வந்து இந்த பாக்டீரியாஸ் சிறுநீர் பாதையில் இருக்க பாக்டீரியாஸ் தொற்றை வந்து நீக்கும் மலச்சிக்கலை போக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் உணவு வந்து செரிமானமாகாது கர்ப்பமாக இருக்க காலத்தில் செரிமான தன்மை வந்து பெண்களுக்கு வந்து கம்மியாகிடும் இதனால் மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படும் அது மாதிரி சமயத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து தர்பூசணி பழத்தை அவங்க சாப்பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா உணவு வந்து சீக்கிரமாக செரிமானமாகும் மலச்சிக்கலை வந்து அவங்க எளிமையாக போக்கலாம் கர்ப்பமாக இருக்க பெண்கள் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க வாந்தி எடுக்கிறனால உடலில் இருக்க தண்ணீர்லாம் வந்து கம்மியாகிடும் இதனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மயக்கம் வந்து ஏற்படும் அது மாதிரி சமயத்தில் தர்பூசணி பழம் வந்து நிறைய நீர் சத்து இருக்குது அப்போ அது உட்கொண்டாங்கன்னா இந்த உடல் வர வறட்சியை வந்து தடுக்கலாம் தர்பூசணி பழத்தில் கால்சியம் பொட்டாசியம் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் மினரல்ஸ் புரத சத்தம் அதிகமாக இருக்குது இந்த சத்தெல்லாம் வந்து கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு எலும்பு உருவாக வந்து உதவி செய்யும் யாரெல்லாம் இந்த தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சக்கர நோய் வந்து வரும் அதாவது ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா தர்பூசணி பழத்தில் வந்து சக்கரத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டா உடம்புல இருக்க நச்சுத்தன்மையை வெளி தள்ளுறது இல்லாம தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் இந்த தர்பூசணி பழம் வந்து வெளி தள்ளிடும் தர்பூசணி பழத்தை அளவா சாப்பிட்டு அதோட நன்மைகளை பெறுங்க மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க